hoy día vamos a hacer este lindo cofre como pueden observar acá esta linda cajita a base de texturas les voy a enseñar el paso a paso de cómo realizar esta cajita para esto tenemos lista de materiales pasta mural pintura negra pintura blanca pintura ploma yute glaze espátula una bolsa plástica cualquiera cinta más quinta acá tengo mi cajita previamente pintada de blanco y lijada acá le he puesto la cinta más quinta y para que ustedes puedan ver de qué forma voy a aplicar una capa mire cómo aplico una capa de pintura una vez aplicada mi, mi capa de pintura dos manos Voy a proceder a sacar el masking tape, a ayudarme con la secadora, un ratito, secarla y voy a proceder a aplicarle al otro extremo. Acá tengo mi pasta mural o pasta relieve, de la cual ustedes la van a aplicar como si estuvieran untando mantequilla para esto necesitan una espátula o un cuchillo de mesa miren cómo lo, de qué forma la estoy aplicando de esta forma muy sencilla y práctica acá también aplico en los costados la pasta Cómo untar mantequilla. Una vez aplicada mi pasta relieve, como lo pueden observar acá, voy a proceder de esta forma, miren, a jugar con la espátula. El diseño prácticamente es creado por ustedes. Pueden hacer diferentes clases. En este caso voy a hacer el mismo de la caja. De ahí agarro, lo cruzo de esta forma y como la pasta está fresca, me va a salir así. Vuelvo a aplicar y de esta forma lo estoy aplicando. Una vez aplicada, se deja secar hasta el día de mañana. Voy a proceder a pintar la parte de acá cogiendo una esponja para que me quede de dos colores. Acá tengo en la base pintura blanca y pintura negra. Procedo de esta forma, miren, con una esponja y voy a proceder a hacer de esta forma. Miren qué bonito queda. Esta es la forma para decorar su cofre con dos clases de pintura. Vuelvo a hacer de la misma manera el otro borde. Una vez aplicado toda esta parte, ya aplicada toda esta parte... Acá ya tengo una caja prácticamente hecha seca. Acá tengo mi pintura ploma, del cual he mezclado con un poquito de glaze. Voy a proceder a aplicar la parte, primero la parte de, de acá, voy a trabajar el negro. Mezclo con un poquito de glaze. Una vez que mezclo, cojo mi esponja y voy a proceder a sobar de esta forma, como si estuviera lustrando. Miren. Para 
para que se note mi textura de esta forma vuelvo a coger un, un poquito de glaze y lo vuelvo a sobar para que se pueda notar la textura que es lo que queremos que se aprecie Miren cómo se nota mi textura. Una vez hecho esta parte de acá, aplico mi pintura ploma con esponja en la parte blanca. Con la ayuda de una bolsa plástica como la tienen acá, pueden ver, la abren, la arruga, la abren, la arruga, prosiguen a... sobre la pintura fresca recién aplicada vuelvo a aplicar de esta forma hasta que me quede como lo pueden ver acá en la base una vez terminado esto tengo acá yute que lo van a deshilachar es muy fácil y práctico lo van, les voy a enseñar cómo se deshilacha al tamaño que ustedes desean miren ya lo tengo de esta forma se deshilacha acá ya tengo en el tamaño que yo deseo y lo he pintado con acrílico negro como lo pueden ver acá una vez terminado mi yute en este caso para decorar mi casa tengo la línea de Nazca del cual ya está previamente pintada de blanco y lijada Voy a proceder a pintar de negro toda mi línea de Nazca 